നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ലൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ചിത്രത്തിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വരയുണ്ട് ഈ എ ബിയുടെ വരയുടെ രണ്ട് അറ്റത്തും അറ്റുന്നുണ്ട് ഈ എ പി എന്ന ബി ക്യു എന്ന രണ്ട് വരകൾ ഇതിന്റെ നീളവും ഇതിന്റെ നീളവും തുല്യമാണ് ഇത് രണ്ടും സമാന്തരവുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു ബിന്ദുവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെയും ഈ ത്രികോണത്തിന്റെയും എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമാണോ എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് തന്ന കാര്യം എന്താണ് എ ബി ഇസ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് എ പി ആൻഡ് ബി ക്യു ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ദർ പാരലോസ് ഇത് രണ്ടും തുല്യവുമാണ് സമാന്തരവുമാണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ചോദ്യം ചോദ്യത്തിൻ്റെ അകത്തോടെ തന്നെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹിയർ വി ഹാവ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഒരു എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വരയുണ്ട് ആ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വരയിൽ ഈ എ പി എന്ന് പറയുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ബി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വരകൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് അവർ തുല്യമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവർ സമാന്തരാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വരയിൽ ഈ എ പിയും ബി ക്യുവും തുല്യമായ ഇത് രണ്ടും ചെരി ഒരുപോലെയുള്ള സമാന്തരമായ രണ്ട് വരകളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നാവ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദീസ് ലൈൻസ് മീൻസ് ഈ വരിയുടെയും ഈ വരിയുടെയും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു എന്താണ് ഈ സ്മാർട്ട് എസ് എം എം എന്ന് പറഞ്ഞ ബിന്ദുവാണ് ഈ എ ബിയുടെയും പി ക്യുവിന്റെയും ഇന്റർസെക്ഷൻ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എം എം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആർ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ എ എം പി എ എം പിയുടെ എന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളും ഈ ബി എം ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളും തുല്യമാണോ എന്തുകൊണ്ട് അതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ ത്രികോണങ്ങൾ അത് ഒന്നാമത്തെ കോഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ നമുക്ക് മൂന്ന് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോ ചെയ്ത് പോകാം ഒന്നാം ചോദ്യം ഇങ്ങനെയുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്ന കാര്യം ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വര ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ മുകളിൽ എ പി എന്ന് പറയുന്ന വര ബി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വര ഓർമ്മാണ് ചോദ്യത്തിന് തന്ന കാര്യം ഇവ രണ്ടും തുല്യമാണ് അവ രണ്ടും എന്താണ് ദർ പാരലൽ ഓൾസോ ദർ ഈക്വൽ ആൻഡ് പാരലൽ തുല്യവും സമാന്തരവുമാണ് ആൻഡ് ദ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് പി ക്യു ഈ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വരയുടെയും എ ബിയുടെയും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു എം ആണ് അത്രയും കാര്യം ചോദ്യത്തിന് തന്നതാണ് ചോദ്യം എന്താണ് പിന്നെ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെയും ഈ ത്രികോണത്തിന്റെയും വശങ്ങൾ തുല്യമാണോ എന്തുകൊണ്ട് അതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ത്രികോണങ്ങളുടെ വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഈ ത്രികോണവും ഈ ത്രികോണവും തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാണെന്ന് വരുത്തണ്ടേ വി ഹാവ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദാറ്റ് ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം തെളിയിക്കണം ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു എന്ത് കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശവും അതിന്റെ ആ വശത്തിന് മേലുള്ള രണ്ട് കോണുകളും ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശവും ആ വശത്തിന് മേലുള്ള രണ്ട് കോണുകളും ഇത് തുല്യമായിരിക്കണ്ടേ okay so we have to show that one side and two angles on that side of this triangle are equal to one side and two angles on that side of this triangle to show that these two triangles are equal ee triangle rendum thulliyamaanu thalikkanengil athrayum kaariyam nammal thalikkanam adu oru vasavum adin melil rendu konum angane verumbo ivide edengil vasam idinde edengil vasam idinde edeng vasangal thulliyamaanu namukku ippra ariyo nalichu nokka appo chodyathinte athu vannittund endanu ee ap ennu parayna vasavum ബി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വശവും തുല്യമായ രണ്ട് വശങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ എ പിയും ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ബി ക്യുവും തുല്യ എന്ന് പറഞ്ഞോടെ ഇനി ആ എ പി ഈക്വൽ ടു ബി ക്യു എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദിസ് ഗിവൺ ദാറ്റ് എ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ക്യു എ പിയും ബി ക്യുവും തുല്യമാണ് നമുക്ക് തോന്നാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ചേട്ടാ ദിസ് എ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സൈഡ് ആർക്ക് തുല്യമാണ് ബി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വശത്തിന് തുല്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ മേലെ രണ്ട് കോണുകൾ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഈ ബി ക്യുവിന്റെ മേലെ രണ്ട് കോണുകളെ തുല്യാവണ്ടേ ഈ എ പി എന്ന് പറയുന്ന വരയില് മേലെ രണ്ട് കോണുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ കോണുകളും ഇവിടെ ബി ക്യു എന്ന മോയുള്ള രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമാണ് സ്ഥാപിക്കണം ഹൗ കെൻ ബി ഷോ ദാറ്റ് ഡോസ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ നമുക്ക് തന്ന കാര്യങ്ങളെ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ പിയും ബ
ഈ കോണ് തുല്യ അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാ മറുകോണുകൾ തുല്യാണ് ഇത് രണ്ട് സമാന്തരമായാൽ അതിന്റെ ഓർഡർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ വരയങ്ങളുള്ള ഒരു കോണ് ഈ വരയങ്ങളുള്ള ഒരു കോണ് തുല്യമായി ഇനി മറ്റേ കോണും തുല്യാവണ്ടേ മറ്റേ കോണ് ഇവിടെയുള്ള കോൺ എന്തായിരിക്കും അത് വൈ എന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കോൺ തുല്യമായിട്ട് നോക്കി സെഡിങ് മസ്റ്റ് വന്ന് ചിന്തിക്കുക ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വന്ന് ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ പി എ ബി ക്യു പോലെ വരില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള കോണ് ആർക്ക് തുല്യാവണം അതിന്റെ മറുകോണായിട്ട് ഇവിടെ ആരാ വരുന്നത് ബി ഉള്ള കോണല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശവും അതിന്റെ മേളിൽ രണ്ട് കോണുകൾ എക്സും വൈ ആണ് ആ വശത്ത് തുല്യമായിട്ടൊരു അസിഡ് ഉണ്ട് അതിന്റെ മേളിൽ രണ്ട് കോണുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എക്സും വൈ ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈ ത്രികോണവും ഈ ത്രികോണം എന്താണ് ഈക്വൽ ട്രാങ്കിൾസ് ആണ് തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാണ് ഈ ത്രികോണങ്ങൾ രണ്ടും തുല്യമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഈ പി എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വശം ബി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വശം തുല്യമാണ് അതിന്റെ മേലിൽ രണ്ട് കോണുകൾ പിയും എയുമാണ് ഈ ഇതിന് മുകളിൽ രണ്ട് കോണുകൾ പി ഉള്ള കോണും എ ഉള്ള കോണുമാണ് അത് ഈ ത്രികോണത്തിൽ ഈ വശത്തിന്റെ മുകളിൽ ഏതൊക്കെ കോണുകളായി പി ക്ക് സമാനമായിട്ട് അവിടെ ആരുണ്ട് ക്യൂയിലുള്ള കോണുണ്ട് ഇവിടെ എയ്ക്ക് സമാനമായിട്ട് ആരുണ്ട് ഇവിടെ എയിലുള്ള കോണുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വശവും അതിന് മേലിൽ രണ്ട് കോണുകളും മറ്റേ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശവും അതിന് മേലിൽ രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമാണ് എന്ന് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റി ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റി അങ്ങനെ തുല്യ ത്രികോണങ്ങളായാൽ എന്താ നമുക്ക് മെച്ചം തുല്യ ത്രികോണങ്ങളായാൽ തുല്യമായ കോണുകൾക്കെതിരെ വശങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കുമല്ലോ സോ അവിടുത്തെ എക്സിനെതിരെ എ എം ആണ് ഇവിടെ ആരാള്ളത് ഇവിടെ എം ബി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ വൈക്കെതിരെ ഇവിടെ ആരാള് നോക്കുക ഇവിടെ ആരാള്ളത് ഈ പി എം എന്ന് പറഞ്ഞ വശമാണ് വൈക്കെതിരെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ത്രികോണത്തിലും വൈക്കെതിരെ ഒരു വശം അല്ലേ ആ വശം ഇതാണ് ഈ എം ക്യു എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഈ വശം ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ എം ക്യു എന്ന വശത്തോട് തുല്യമാണ് ഈ പി എം എന്ന് പറഞ്ഞ വശം ആർക്ക് തുല്യമാണ് ഈ എം ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ വശത്തോട് തുല്യമാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ ഇതിന്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളെ തുല്യം കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒന്നാം ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ് ആർ ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ വൈ എന്നാണ് ചോദ്യം ഇതിന്റെ വശങ്ങളും ഇതിന്റെ വശങ്ങളും തുല്യമാണോ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് തുല്യമായത് വേറെ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് തുല്യ ത്രികോണങ്ങളുടെ സമാന വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളും ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളും തുല്യമായത് നമുക്ക് രണ്ടാം സപ്പോസ് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് സ്പെഷ്യൽ അബൌട്ട് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എം ഓൺ എ ബി ഈ ചിത്രത്തിന്റെ അകത്ത് എമ്മിന്റെ സ്ഥാനം ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഈ എമ്മിന്റെ ഈ സ്ഥാനത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ ഈ എ ബിയും പി ക്യുവും കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് ബിന്ദുവാണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എമ്മിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ ഇസ് ദർ എനി പെക്യൂലിയർ അബൌട്ട് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് എം നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒന്നാം ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എമ്മിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഉണ്ടാവും അല്ലെ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളോട് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എയിൽ നിന്ന് എമ്മിലേക്കുള്ള ദൂരവും സിൻസ് എ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ബി എയിൽ നിന്ന് എമ്മിലേക്കുള്ള ദൂരവും എമ്മിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ദൂരവും തുല്യമായതുകൊണ്ട് എന്താണ് എം ഇസ് എ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ബി എ ബിയുടെ മദ്യബിന്ദുവാണ് അത് വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഒരു വര വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മദ്യബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സ്ഥാനമാണ് ആ വരയമ്മയുള്ള ബിന്ദുക്കൾക്ക് അപ്പോൾ ദിസ് എം ഇസ് എ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ ബി അതിന്റെ മദ്യബിന്ദുവാണ് എ ബിയുടെ മദ്യബിന്ദുവാണ് എം എന്ന് ഒരു പ്രത്യേകത എമ്മിലുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സബ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ അതിനുശേഷം നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഡ്രോ എ ലൈൻ ഓഫ് ലെങ് 5.5 പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് യൂസിംഗ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ലൊക്കേറ്റ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദറ്റ് ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആദ്യം അഞ്ചേ പോയിന്റ് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു വര വരക്കുക എന്നിട്ടോ നിങ്ങളുടെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ബോക്സിന്റെ അകത്തുള്ള ത്രികോണങ്ങളില് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് ഒരു മുപ്പത് അറുപത് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ രണ്ട് സെറ്റ് സ്ക്വയർ അതിന്റെ അകത്തുള്ളത് സോ യൂസിംഗ് എനി ഓഫ് ദ സെറ്റ് സ്ക്വയർസ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ
So, if you have a lot of people who are in the world, you can't get a lot of people who are in the world. We have to draw a line segment along that side or along the edge of the set square. This is the set square D side. We have to draw a line segment along the edge of the set square. We have to draw a line segment along the edge of the set square. Radius is 3 cm. If you have 3 cm, you have an arc. Then you can see that there is a point P. If you have a point P, you can see that there is a point P. Then you can see that there is a point P. Then you can see that there is a point P. Then you can see that draw a segment along this edge of this set square. This set square on this side is a point P. Then you can see that there is a point P. Then you can see that there is a point P. Then you can see that there is a point P. Ibadeh ini nasi ni ibadeh ni dekat ni. Apa adik ini ayat itu, nama lu ibadeh itu cawan baca, ok boleh ni tu. Ok, awal P T ibadeh ni no, ibadeh ni dekat ni Q one. Apa nama lu ni ayat itu? I, ni ada baca ni dekat ni I P Q join je dekat ni le. So join P Q. Anggur ibadeh ni baca tu join je dah. Nama kita ibadeh ni kita tu, tu kita ni tu boleh ni tu le. That point is the mid point of this segment A B. Ok, apa nama kita ayat ni clear right down ni ayat itu. Nama lu orang guru ni nama kita tu, sejauh kan, adi adi ni nama, baru Anjay pun ada sendiri mula baru ada kerja, ini tu, sesuatu ada pon dekka, cerita dekka, beri arah tu lara, cawang baju, ada beri pon dekka, beri ayam beri kerja, ayam mula beri arah beri kerja, beri ayam radius ni, apabila beri dua ayam ni lari kerana, ini tu dia tu, aduh join je ya, then you will get the mid point, that point is the mid point of this segment AB, okay, apa yang kita nak tahu, ada tu video, pertama ni dah. Nak anda belum apa-apa jasa anda kalau you comment, okay, thank you.